ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രേസിങ് ആണ് അപ്പോൾ ബ്രേസ് ചെയ്യുന്ന മുമ്പ് ഉള്ള ഒരു ടൂളാണ് അതായത് സേജ് ചെയ്യണ ടൂളാണ് സേജിങ് ടൂളാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മുടെ ആ കോപ്പർ പൈപ്പിൻ്റെ അളവിനനുസരിച്ചുള്ള സേജിങ് ടൂൾ വേണം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് എ സിയുടെ യൂണിറ്റിലെ ഇൻഡോർ യൂണിറ്റും ഉണ്ട് ഔട്ട്ഡോർ യൂണിറ്റും ഉണ്ട് അതിൽ അമ്മി കണക്ട് ചെയ്യുന്ന കോപ്പർ പൈപ്പാണ് നമ്മൾ ബ്രേസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ ടൂളാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ സേജിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ കോപ്പർ പൈപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ കോപ്പർ പൈപ്പിൻ്റെ അളവിലുള്ള ഭാഗത്ത് തന്നെയാണ് അത് കയറ്റി വെച്ചേക്കുന്നത് പിന്നെ അത് ലോക്ക് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ പക്കത്തൊരു വിങ്ങട്ടുണ്ട് രണ്ട് സൈഡിലും വിങ്ങട്ടുണ്ട് ആ വിങ്ങട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് സേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് നല്ലപോലെ ടൈറ്റ് ചെയ്യണം പൈപ്പ് അവിടെ നല്ല കോപ്പർ പൈപ്പാണ് കോപ്പർ പൈപ്പ് നല്ലപോലെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ സേജ് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ അവിടെ വലുതായിട്ട് അതായത് നമ്മുടെ കോപ്പർ പൈപ്പിൻ്റെ എൻഡ് നല്ല രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ എക്സ്പാൻഡായിട്ട് വന്നാൽ ഒന്നാം മാത്രം ഓപ്പോസിറ്റ് പൈപ്പ് അതിനകത്ത് കയറ്റി വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കയറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്കത് കറക്റ്റായിട്ട് ബ്രേസ് ചെയ്ത് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ നമ്മുടെ ഇൻഡോർ യൂണിറ്റിൽ നിന്നും ഔട്ട്ഡോർ യൂണിറ്റുള്ള കണക്ഷൻസാണ് സാധാരണയായിട്ട് ഇങ്ങനെ ലീക്ക് വരാറുള്ളത് ആ ലീക്ക് വരാൻ നേരത്താണ് നമ്മൾ ഇതേപോലെ പൈപ്പ് കട്ട് ചെയ്ത് ഇറക്കിയിട്ട് രണ്ടത് ബ്രേസ് ചെയ്തത് ജോയിൻ്റ് ചെയ്ത് ആക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയണത് ആ സേജിൻ ടൂൾ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത ആ കോപ്പർ വേപ്പിൻ്റെ അകത്തോട്ട് കയറ്റിയിട്ട് അതിൻ്റെ എൻ്റ് ഭാഗം നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നോബ്സ് അതിനകത്ത് കയറി നല്ലോണം ഇരുന്നിട്ട് അതിങ്ങനെ കറങ്ങണ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും കോപ്പർ പൈപ്പ് ഇങ്ങനെ എക്സ്പാൻഡ് എക്സ്പാൻഡ് ആയിട്ട് വരും നമ്മുടെ അളവ് ഏകദേശം എത്തുമ്പോൾ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ആ അളവ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വേണം നോക്കാനായിട്ട് ഓവറായിട്ട് പോയത് ഓവറായിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പൈപ്പിന് വീണ്ടും ലീക്ക് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ പാകത്തിന് കറക്റ്റ് അളവ് എന്തോരമാണെന്നുള്ളത് അത്രയും തന്നെ സേജ് ചെയ്ത് നിർത്തണം അപ്പോൾ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ആ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും അത് ചെയ്യാനായിട്ട് നല്ലോണം ഹാൻഡിൽ അങ്ങനെ നല്ലോണം തിരിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആയിക്കോളൂ അത് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റോളം നമുക്ക് എടുക്കും ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആ പൈപ്പ് എക്സ്പാൻഡ് ആയിട്ട് വരുള്ളൂ നമുക്ക് പതുക്കെ ഒന്ന് അഴിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകം കണ്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ കണ്ടാൽ സാധാരണ അതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ എക്സ്പാൻഡ് ആയിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട് ഇപ്പോൾ സ്റ്റേജിംഗ് പ്രോസസ്സ് ഏകദേശം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് നമുക്ക് ബ്രേസ് ചെയ്യാനുള്ള ഗ്യാസുകളാണ് രണ്ട് ഗ്യാസുകളാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഓക്സിജനും ഒന്ന് അസറ്റിലെയുമാണ് നമുക്ക് ഈ ഓക്സിജനും സിലിണ്ടറും ഉണ്ട് അസറ്റിലെയിൻ്റെ സില സിലിണ്ടറും ഉണ്ട് രണ്ട് സിലിണ്ടറുകളും നമ്മൾ നോബ് ഉപയോഗിച്ച് തുറക്കണം ആദ്യം നമ്മൾ അസറ്റിലെയിൻ ഗ്യാസാണ് തുറക്കണത് അസറ്റിലെയിൻ ഗ്യാസ് തുറന്നതിന് ശേഷം അത് കത്തിക്കും അതുകൊണ്ട് ഓക്സിജൻ്റെ സിലിണ്ടർ തുറക്കണം അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ പുറത്തോട്ട് വരും അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കത്താനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നത് കത്താൻ സഹായിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല പ്രഷറോടുകൂടി നല്ലോണം കത്തി നമ്മളെ ഗ്യാസ് നിൽക്കും അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ബ്രേസിങ് നടത്തുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ബ്രേസ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് നല്ല ഹീറ്റും വേണം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പ്രഷറോട് കൂടി അത് ചെയ്യാനും പറ്റണം അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ അസ്റ്റേൻ ഗ്യാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇവർ കാര്യം നന്നായിട്ട് നടക്കുള്ളൂ നമ്മൾ ആദ്യം അതിൻ്റെ ലോക്ക് തുറക്കണം അതിൻ്റെ ഒരു ടൂളാണ് ആയിരിക്കുന്നത് ലോക്ക് തുറക്കാനുള്ള അസ്റ്റേൻ ഗ്യാസിൻ്റെ ലോക്ക് തുറക്കാനുള്ള ടൂളാണത് ആ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഗ്യാസ് തുറക്കണം ഇനി ഗ്യാസ് വന്നു വന്നൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ അടിച്ചാണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് കയ്യിലടിച്ചാൽ മതി അതിൻ്റെ നോവ് തുറന്ന് അടിച്ച് നോക്കാൻ അറിയാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഗ്യാസ് വേണ്ടോന്ന് ഗ്യാസിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു നല്ല പ്രഷർ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഒക്കെയാണെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ കൂടെ കൊടുത്താലേ കറക്റ്റ് ആ പ്രഷർ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കത്തിച്ച് നോക്കാം കത്തിച്ച് നോക്കിയാലും നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും പിന്നെ ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ ഒന്ന് തുറക്കാം ഓക്സിജൻ്റെ കുറവുണ്ട് ശരിക്കും അപ്പോൾ ഓക്സിജനും വന്നാൽ മാത്രം നമുക്ക് ശരിക്കും അങ്ങോട്ട് കത്തി നിൽക്കാനായിട്ട് അത് സഹായിക്കുള്ളൂ നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഒന്ന്
നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഗ്യാസ് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാൻ കത്തിച്ച് നോബൊക്കെ തുറന്ന് തന്നെ വെച്ചേക്കാണ് പ്രഷർ നോക്കണമെന്ന് ഓക്കെ കത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ബ്രേസിങ്ങിലോട്ട് കിടക്കാം ഫ്ലെയിം അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് ആണ് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഫ്ലെയിം നമുക്ക് ഓക്സിഡൈസിങ് ആണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അതേപോലെ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഫ്ലെയിം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്കത് കറക്റ്റായിട്ട് ബ്രേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മളതാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ബ്രേസിങ്ങിലോട്ട് കിടക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കോപ്പർ പൈപ്പുകളെ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനി ബ്രേസ് ചെയ്തത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ജോയിൻ്റ് ആക്കണം അപ്പോൾ ലീക്ക് വന്ന ഭാഗമായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് അഴിച്ചെടുത്ത് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഒന്ന് ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ആദ്യം എന്നിട്ട് വേണം ബ്രേസിങ്ങിലൂടെ അതിനകത്ത് വെക്കാം നമ്മൾ സാധാരണ വെൽഡ് ചെയ്യണ പോലെ വെൽഡിനോട് വെക്കണ പോലെ തന്നെയാണ് ഇതും ചെയ്യുന്നത് അസ്റ്റിലിയും ഗ്യാസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് സിറ്റിംഗ് ആക്കണത് അപ്പോൾ എല്ലാ സൈഡും നല്ലോണം അടച്ച് കളഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ആ ലീക്ക് കറക്റ്റായിട്ടും ആവുകയും ചെയ്യുള്ളൂ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് പ്രോപ്പറായിട്ടത് കോണ്ടാക്റ്റ് ആവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ മര്യാദയ്ക്ക് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ വീണ്ടും ലീക്ക് വരും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ബ്രേസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ബ്രേസ് ചെയ്യണം ആ ഗ്യാസിൻ്റെ ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ കറക്റ്റായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഇത്തിരി ടഫായിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഓക്സിജൻ്റെയും അസറ്റിലിയും ഗ്യാസിൻ്റെയും അളവ് ഏകദേശം കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മാത്രമേ ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആവുള്ളൂ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം സെറ്റായിട്ടുണ്ടത്